Hi guys! Welcome back to my channel! Gagawa tayo ngayon ng polvoron. Masarap siya at hindi nakakasawa. Ang gagawin natin ngayon ay ang basic o ang classic polvoron. Ihanda na natin ang mga kailangan para sa polvoron. Cellophane, pili kayo ng color na gusto ninyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo paano ang paggupit dito o anong size ang kailangan para mabalot ang polvoron. Pwede rin gumamit ng papel de hapon or Japanese paper. Ginagamit ito pagbabalot ng pastillas at ito rin ang ginagamit na papel sa paggawa ng parol. Ihanda na natin ang flour. Isif natin ito para mawala ang mga buo-buo. Medyo maraming flour ang aking measure. Kasi marami tayong flavors na gagawin, mga around 6 flavors. Tapos ko na siyang isif or salain, pwede na natin isalang ang ating flour. Lulutuin natin ito sa isang kawali na walang oil, itutusta natin siya ng konti. Nagpapainit na ako ng pan, ilalagay na natin ang flour. Ilagay na natin ang flour. From this point, hindi natin iiwanan ng flour. Hahaluin natin siya regularly para hindi masunog. Nakaset lang ang fire natin sa low-medium heat. Huwag niyo masyadong lalakasan dahil masusunog siya. Kailangan din natin ng softened butter or pwede rin ng margarine. Hayaan natin ito sa mesa para maging room temperature siya or lumambot na siya. Kailangan din natin ng 1 cup ng shortening or pwede rin ang vegetable oil. Malalaman nyo ang naluluto na ang flour dahil ang bangunan niya. At magche-change na rin ang gulay niya into very light brown. After a few minutes, ilagay na natin ang softened butter or margarine. Lagay na rin ang shortening or cooking oil. Ahalo 
Haluin natin itong mabuti para mag-blend lahat ng ingredients. Kailangan lang ng patience guys. Medyo kailangan natin haluin ito ng haluin para well-blended ang mga ingredients. Kailangan din natin ng white sugar and powdered milk. Once well blended na ang butter sa ating flour, ilagay na rin natin ang white sugar. Pwede na natin ilagay ang powdered milk. Continue lang natin ang paghalo sa flour mixture. Just continue to mix hanggang sa mag-blend mabuti ang mga ingredients. Ituloy nyo lang ang paghalo hanggang maging well-blended na ang mga ingredients. Sandali na lang ito guys at pwede na ready na ang pulveron. Halong-halo na siya, pwede nating salain ulit para maging mas pino ang pulveron. Pwede rin hindi na salain ang pulveron. Gusto ko rin ang merong parang chewy na merong nangunguya-nguya. It's up to you guys kung sasalain nyo or hindi. Meanwhile, pwede natin gupit-gupitin na ang cellophane. Ginupit-gupit ko lang siyang ganito. Asya na dito ang pulveron. Ito ang magiging balat o balot ng pulveron. Kami tayo ng pulveron molder. Minsan, parang tumatabingi yung nasa loob, ayusin nyo lang at babalik din ito. Umpisahan na natin ang fog mold ng polvoron. It's okay guys, sa first few trials natin, medyo papalpak. Kailangan lang siksik na siksik ang polvoron sa molder. Medyo itaktak nyo siya, idikdik or pack nyo siya para masiksik ang polvoron sa loob. Practice, practice lang guys. Makukuha nyo rin yan. Try natin ulit. Gawa pa tayo ng isa. Ganito naman ang pagbalot ng polvoron. Tignan nyo guys yung ginagawa ko sa video. Habang pinipilipit nyo yung both ends, iwasan nyo lang hawakan ang polvoron para hindi ito madurog. Magbalot tayo ng isa pa. I 
bang style naman ito. 